Misa tim relawan pemulasaran dan pemakaman COVID-19 atau dikenal dengan tim Cekatil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kewalahan dalam sepekan terakhir. Mereka tidak punya waktu beristirahat lantaran harus memakamkan 15 jenazah dalam satu hari. Minggu kemarin bahkan jumlah jenazah yang dimakamkan mencapai 22 jenazah. Di media sosial beredar video tim relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 beristirahat di sembarang tempat. Mulai dari sekitar tempat pemulasaraan, halaman rumah sakit, teras masjid, dan di atas mobil pickup hingga ke areal pemakaman. Tim relawan atau yang dikenal dengan tim cek hatil tertidur karena kelelahan kerap menuai protes warga. Setelah kasus COVID-19 kembali meledak di Kabupaten Kudus sepekan terakhir, tim relawan semakin kewalahan memakamkan jenazah pasien. Relawan yang bertugas memakamkan jenazah COVID-19 hanya berjumlah 20 orang, Sementara mereka harus menuntaskan tugas memakamkan rata-rata 15 jenazah setiap hari. Pada hari Minggu, jenazah COVID yang dimakamkan bahkan mencapai 22 orang. Seluruh jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan oleh tim Cek Hatil berasal dari Kabupaten Kudus serta jenazah kiriman dari luar kota yang dikebumikan di Kudus. Rumah sakit tetangga, seperti di Semarang, kemudian ini juga ada kiriman dari jenazah dari Tangerang, itu juga uh, kita cover, kita cover untuk dimakamkan. Nah, di sini kemudian yang paling banyak itu lusa kemarin, 22 jenazah dalam satu hari satu malam, itu yang paling banyak. Sehingga memang ya rada bingung kita, rada repot, tapi insya Allah tenaga kita masih siap lah, masih kuat. Hingga Senin pagi di RSUD Dr. Luk Monohadi, 8 jenazah COVID-19 telah masuk daftar antrean tim relawan untuk proses pemakaman. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin melaporkan.